హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అనేది రెండు మూడు రోజుల్లో జరగబోతుంది అందుకని అసలు ఓటు అనేది ఎందుకు అవసరం వై డూ వీ నీడ్ టు ఓట్ మనం ఓటు ఎందుకు వేయాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ఇందులో మనకు వాట్ ఈజ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అసలు మన యొక్క ఇండియాలో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోరల్ సిస్టమ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఎవల్యూషన్ అయ్యింది బ్రిటిష్ టైం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా సో ఓటింగ్ వల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి అసలు ఎవరిని ఎవరికి ఓటు వేయాలి ఎలా చూస్ చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటిగా వాట్ ఈజ్ ఓటింగ్ ఓటింగ్ అంటే ఒక ప్రతి ఇండివిజువల్ అనేది సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం యొక్క ఓటింగ్ క్యాష్ చేయడం ద్వారా దీని ద్వారా ఈ ఓటింగ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ఒక ఫండమెంటల్ ఫౌండేషనల్ ఫిల్లర్ దీని ద్వారా మన యొక్క షేపింగ్ ద లీడర్షిప్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి దశ దిశని మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒకే ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ ఏంటంటే ఇక ఓట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశం స్వాతంత్రం పొందక ముందు బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో జనరల్గా ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఓటింగ్ రైట్ అనేది దగ్గరగా లెస్ దాన్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి మాత్రమే ఓటు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఓటింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్లో దగ్గరగా టెన్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఓటింగ్ రైట్ ఉండేది తరువాత ఎప్పుడైతే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ యొక్క ఎయిమ్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ని ఉపయోగించుకోవాలి దాని ద్వారా ఒక స్వచ్ఛమైన గవర్నమెంట్ని వాళ్ళకి వెన్నుకొని ఒక భారతదేశం యొక్క లక్ష్యాలని చేరుకోవడానికి ఈ ఓటింగ్ పవర్ అనేది ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని మన యొక్క హిస్టరీలో మనకి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో దీని ద్వారా ఓటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం వేసే ఓటు ద్వారా ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి ఆనర్ అనేది ఓటింగ్ చేసుకొని ఒక బెటర్ ఇండియాని ఒక న్యూ ఇండియాని క్రియేట్ చేసుకోవాలనేదే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ స్వాతంత్రం ఈ స్వాతంత్రంలో ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఎలక్ట్రోరల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అసలు ఎలక్ట్రోరల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఇండియాలో అనేది చూద్దాం జనరలీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఫ్రాన్స్ యుఎస్ఏ బ్రిటన్ మన ఇండియాలో అయితే జనరల్గా ఓట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి దోజ్ ఆర్ ఎటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఓట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ కంట్రీస్ మొట్టమొదటిగా పాలించిన డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి అంతేగాని అందరికీ ఓటింగ్ రైట్ అనేది ఏ దేశం కూడా స్టార్టింగ్లో ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాకపోతే మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫౌండర్స్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఏమేంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండాలి అంటే పేదవారైనా ధనికులకైనా అందరికీ మనం మినిమం ఒక పొలిటికల్ పవర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ వెపనే ఓటింగ్ అనేది సో ఇది ఇండియన్ ఎలక్ట్రోరల్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పతనం ఇండియన్ ఎలక్ట్రోరల్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుండి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఈ ఓటింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్గా ఇండియా యొక్క పరిస్థితి చూసుకుంటే ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇండియాలో ఉన్న వాటర్స్ అనేవాళ్ళు లార్జెస్ట్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్స్ అనేది ఓటింగ్ అనేది క్యాష్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రపంచంలో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ మనం ప్రతి ఒక్కరికి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సెక్స్ మనం ఓటింగ్ అనేది ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం 
జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈజ్ రైట్ టు వాట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది క్వశ్చన్ జనరల్ గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో మనకి ఇక కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో జనరల్ గా మనకి ప్రియాంబుల్లో చూసుకుంటే జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ పొలిటికల్ జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే పొలిటికల్ పవర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అందరికీ నాట్ ఓన్లీ ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎందుకంటే పాలసీ మేకింగ్ అనేది మిగతా సెక్టార్ లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని చెప్పి పొలిటికల్ రైట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే రైట్ టు ఓట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అందుకని మనం కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్లియర్ గా ఎన్సైన్ చేయబడి ఉంది అంటే అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రకారం ఈ యొక్క ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే రైట్ టు ఓట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు కాకపోతే ఈవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ కూడా కాదు సో ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఎవరైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేది కల్పించబడింది సో జనరల్ గా పంతొమ్మిది వందల యాభై టైంలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇనిషియల్ గా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అనేది ఓట్ కోసం మనం ఏజ్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుండి ఓటింగ్ రైట్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి కుదించబడిందో మీరు పోస్ట్ చేయండి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఇన్ ఇండియా ఎంపవరింగ్ డెమోక్రసీ అండ్ నేషనల్ బిల్డింగ్ అసలు ఓటింగ్ రైట్స్ ఎందుకు అవసరం అసలు దీని ద్వారా ఉన్నటువంటి ఉపయోగం ఏంటనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓటింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ ఫిల్లర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఓటింగ్ అనేది నాట్ ఏ రైట్ మాత్రమే కాదు ఇది డెమోక్రసీని కాపాడుకోవాలి మన వాయిసెస్ అంతా వినాలి ప్రతి పేదవాడి వాయిస్ అనేది మనకి ఈ గవర్నమెంట్ వినాలి అంటే ఒకే ఒక పవర్తో మనం మొత్తం గవర్నమెంట్ని కూడా మార్చే శక్తి ఉన్నటువంటిది యొక్క ఓట్ అందుకనే ఓటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈచ్ సిటిజన్ బికమే అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ బెటర్ ఇండియా అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక ఏ చేంజ్ కోసం ఒక ఏజెంట్ లా పనిచేస్తారు ఈ ఓటింగ్ క్యాష్ చేయడం ద్వారా అందుకనే ఓటింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ పాలిటిక్స్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ ఇండియా వై ఓటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ ఇండియా అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రివిలైజ్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక అతి పెద్ద గౌరవం కాకపోతే రీసెంట్ టైం చూసుకుంటే ఈ ఓటింగ్ లో పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది ఇప్పుడు సెవెంటీన్త్ లోక్సభ ఎలక్షన్ చూసుకుంటే దగ్గరగా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ ఓటింగ్ అంటే ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఇంకా పెరిగితే డెమోక్రసీలో ఫ్రూట్స్ ఇంకా మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక ప్రివిలైజ్ గా చూడాలి ఇది ఒక పెద్ద అరుదైన గౌరవంగా చూడాలి ఓటింగ్ అనేది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీకి మేజర్ పిల్లర్ ఏంటంటే డెమోక్రసీ నిలబడాలంటే ఎస్ మనం ఓటింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి మన మన వంతు ఇది ఒక కర్తవ్యం ఇది ఒక బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ సోషల్ చేంజ్ అవ్వాలన్నా ఒక గవర్నమెంట్ ని ఎస్ వాళ్ళ పాలసీస్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే వేరే గవర్నమెంట్ ని ఎన్నుకోవడానికి కూడా ఈ ఓటింగ్ ద్వారానే మనకి జరుగుతుంది ఎంపవరింగ్ దోస్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఎవరైతే ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ పాలిటిక్స్ లో వాళ్ళకి అధికారాలు రాలేదు వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి డెవలప్మెంట్ వృద్ధిలో తీసుకురావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఉమెన్ మైనారిటీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయకపోతే వీళ్ళు కూడా ఓట్ ద్వారా పవర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళ పవర్ చూపిస్తారు ఎవ్రీ ఓట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం అనుకుంటాం ఓట్ ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో రెండు మూడు రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఈ ఓటింగ్ వేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యూత్ అండ్ అర్బన్ ఎలక్టర్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అంటే లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ కంపేర్ టు ద రూరల్ అందుకని మనం ఓటింగ్ నా ఓటు ద్వారా ఏమి వస్తుంది అనుకోవడం తప్పు నీ యొక్క ఓటు ద్వారానే మన ఉజ్వల భవిష్యత్తు 
మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మన దేశ భవిష్యత్తు ఉందని మనం మనం మనలోనే మనం పూనుకోవాలి ఇది ఈచ్ ఓట్ ఈజ్ చేంజెస్ ఈచ్ ఓట్ యాజ్ ఇట్స్ ఓ యూ యునిక్ ఫీచర్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి అండ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇన్ని మతాలు ఇన్ని కులాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరినీ కలిపే ఒకే ఒక వెపన్ ఏంటంటే ఇక ఓట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ సో ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓట్ అనేది ఒక సివిక్ ప్రైడ్ సివిక్ డ్యూటీగా తీసుకొని యంగ్స్టార్స్ అనేవాళ్ళు ఓట్ వేసేటప్పుడు ఎస్ మనం ఎలా అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో మనం యూట్యూబ్లో కామెంట్ పెడుతున్నాం కాకపోతే మన యొక్క కర్తవ్యం ఓటు వేసి మీరు స్టేటస్ ద్వారా మీరు ఎస్ నేను ఓటు వేశానని చెప్పి సగర్వంగా మీరు స్టేటస్ పెడితే ఇది కొందరిని మొబలైజ్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుంది మన ఓటింగ్ టర్న్ అవుట్ పర్సంటేజ్ అనేది పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మొత్తానికి మంచి గవర్నమెంట్ని ఎన్నుకోవడంలో ఎంతోగానో పాల్పడుతుంది అసలు మెజర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ని తీసుకోవాలి ఆన్లైన్ ఓటింగ్ వరల్డ్ వైడ్ ఓటింగ్ ఎన్ఆర్ఐస్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎస్ ఈజ్ చేయాలి ఓటింగ్ వేసే ప్రక్రియని అట్రాక్ట్ ఓట్ ఓటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి సో మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పటికప్పుడు స్కీమ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ద్వారా వస్తూ ఈ వాటర్స్ని మొబలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ యంగెస్టర్స్ని ఈ ఓటు హక్కుని పొందే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ యువర్ వాటర్స్ ఎవరైతే ఓట్కి వచ్చి సక్రమంగా వేస్తారో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇంకా మనం ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ని పెంచడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంబాసిడర్ని క్రియేట్ చేయాలి యంగ్ వాటర్స్ని ఎక్కువగా మొబలైజ్ చేయాలి సో ఓటింగ్ రిమైండర్స్ ఎస్ టూ డేస్లోనే ఓటింగ్ ఉందంటే మనకి మెసేజ్ అనేది త్రూ ద సోషల్ మీడియా త్రూ ద ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా పీపుల్లో మొబలైజ్ తీసుకురావాలి ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ మనకి చూసుకుంటే మోస్ట్లీ ఎవరంటే ఎస్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ని ఓటు ఎక్కువగా వేయాలి అంటే విలేజ్లో ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది టర్న్ అవుట్ రేషియో మనకి ఎవరైతే ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి అత్యున్నతమైన గవర్నమెంట్ని మనం ఎన్నుకోవడంలో ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుంది సో విచ్ పారామీటర్స్ ఆర్ కన్సిడర్స్ టు చూస్ బెటర్ క్యాండిడేట్స్ అసలు ఎవరు బెటర్ క్యాండిడేట్ ఎవరికి ఓటు వేయాలి అనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది ఆ సందిగ్ధంలో ప్రతి ఓటరు కూడా ఉంటారు సో ఇలాంటి విషయంలో జనరల్గా ఒక వ్యక్తి స్టడీ విషయంలో తీసుకుంటే మనం ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఏ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి లేకపోతే దానికోసం ప్రతి స్టూడెంట్ ఆర్ ప్రతి యాస్పిరెంట్ కూడా ఎంతోగానో కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటిది మనం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ కోసం టైం వెచ్చించడంలో వృధా లేదు అంటే మనం ఎక్కువ కన్సల్టేషన్ అవ్వాలి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో విలేజ్లో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అన్ని యొక్క ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకొని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్లో ఇస్తున్నటువంటి రిపోర్ట్స్ని కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్త్ లోక్సభ ఎలక్షన్లో చూసుకుంటే దగ్గరగా ఫార్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఎలక్టర్స్ అంతా క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి రావడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ని నేను చూసుకోవడం ద్వారా మీకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తిని సొసైటీకి చేంజ్ చేసే వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం అనేది చూసుకోవాలి సో ఫైనల్గా నేను చెప్పే మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రెండు రేజుల్లో ఈ యొక్క ఎయిటీన్త్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి ఒక సెమీఫైనల్ లాంటి ఈ ఎలక్షన్లో మన తెలంగాణ తరఫున ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా నిశ్చయించుకొని ఓటు వేసి రావాలి మన యొక్క టర్న్ అవుట్ పర్సంటేజ్ని పెంచాలి దీని ద్వారా మన డెమోక్రసీని కాపాడడంలో మన వంతు కూడా కృషిని అందరికీ తెలియపరచాలి సో అందుకని ఇప్పటికీ టూ డేస్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కనుక ఈ ఆ రోజు ఎలక్షన్ రోజు మనకి ఎలాను హాలిడే ఉంది కనుక సో ప్రతి ఒక్కరూ పార్టిసిపేట్ చేసి మన యొక్క డెమోక్రసీలో మన యొక్క వంతుని తెలియపరచాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఒకసారి సాల్వ్ చేయాలి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రోరల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్స్ ఈజ్ గవర్న్ more by the social and economic factors than the political factors explain important question for mains okay friends thank you thank you so much